Это будет самая интересная и веселая игра на свете. Я буду играть на АДК Дрейване. Потому что мне захотелось поиграть на Дрейване, но на Вейсте мне за этот пик Дрейвана обычно просто долбят в очко с сапогом. А тут на Рашке я могу делать что хочу и все равно возможно выиграю. Возможно и нет, ведь решает матчмейкинг, а не скилл. Конкретно в этой ситуации, вот на этом типа потолке матчмейкинга. Поэтому я могу делать вообще все, что абсолютно. О. Все, что мне захочется. Буду бегать подряд туда-сюда, топор ловить. Базарить про нифига. Вообще, блин, лисин плеер мне не нравится. Потому что все лисины, которых я видел на Рашке, если это не я, конечно, они все анскильные. И что он там взял? Хотя рунки у него правильные для лисина. Типа, надо ловить топоры, стакать пассивочку. Пик говна у нас, конечно, не в пик тоже, ну, не очень хороший, но у нас совсем говно. То есть, пунтован, лисин, это отвратительная комбо. Драйвен Жанна это хорошая комбо с вот этим, с Виктором, а вот то лисин это говно. Ну, ты получил от меня весь пул, братишка, надеюсь, тебе достаточно. Инвейдить Элис это глупо за лисина, кстати, потому что Элис может один на один лисин то убить. Ну, а Дрейвен будет делать то, что делает Дрейвен. Кидать топоры. И ловить топоры. Ну, пошли пацаны к лисину. Я туда, естественно, не пойду. Мне это нафиг надо. Мне надо ловить топоры. Потому что это то, что делает Дрейвен. Дрейвен ловит топоры. Блин, там замес начался, правда. Ладно. Пробую что-нибудь подойти. Все, они разошлись прекрасно. Я получил себе много фрифарма. Этими потрясающими действиями. Ну, кинься ты. Кто я там -то один топор уронил. Мне очень нравится эта механика. Мне, в принципе, весьма нравится герой. Но, блин, на вейсте меня очень сильно карают, когда я пикаю Дрейвана. Потому что обычно... Саппорты делают совершенно не то, что мне хочется, да? Вот, меня тупо убивают, то есть меня ловят на том, что я этот топор куда-нибудь не туда кинул. Вот, обычно меня на этом убивают. Тут вон Леона стоит, я вообще срать на все. Тут я могу ее просто спокойно топорами карать. На ровном месте абсолютно. Хотя вот эта вот предсказуемость топорами, она на самом деле такая опасная. То есть, если саппорт грамотный, то он тебя за это накажет. Вот, но так как это Леона еще ничего мне не сделал, возможно, ждет третий лавл, но... Не знаю. Может и нет. Может, человек просто аутист. Обычно на Рашке это объясняет многое. Но мне главное не умирать, я типа Драйвен. Нельзя терять стаки. Это значит, что мне нельзя умирать на ганг. Они будут. Блин, там топор сейчас упадет. Надо новый сделать. Вторым нажатием кухи. Телегу добить. Телегу добил. Так, я. 
Так, он Леона агрессивно идет очень. Еще у меня хороший саппорт. Он грамотно зонит, то есть он, он помогает мне мобов добивать. Все как надо. То есть, снова ну, этого он застилил, но это ничего страшного. То есть, он, он все правильно делает. Он помогает мне контролировать линию, чтобы лейн был в середине. Вот. Это правильно. Не, вот сейчас мне нельзя подставляться. Мне хотелось, но мне нельзя. То есть вот этот одна автоатака с топором в лицо Леона, она может очень дорого стоить. Вот опор на халяву по лицу. Вообще, в принципе, механика Дрейвен, она интересна в том плане, что я могу дожить эти Леону, просто ускорившись. И отойдя очень так жестко в бок. Вот, но подставляться, типа забейтиться я не буду. Хотя, не знаю. Вот, это был отличный стенда сайт. Великолепный стенда сайт. Жалко, что мы с этого ничего не получили. Но все равно хорошо, там два флеша. Да, у меня очень хороший саппорт. Вот смотрите, как надо саппортить за правильно за Жан. Ну, да вообще как надо правильно саппортить. То есть у него позиционирование такое, что я всегда, если я сам глупость не сделаю, то вот меня никак, кстати, не накажут. И. То есть он помогает контролировать линию, он помогает мне хорошо фармить. Он помогает запушить то, что сейчас нужно пушить, пока этих чуваков нету. Энами. Зарядов обожания. Почему зарядов? Почему не очков? Это было бы хотя бы немножко логично. Теперь мне главное килецкий получить. Мы знаем, что у бота мало саммеров. Теперь по логике вещей Лисин должен прийти на бот еще разок. Вот, я сменю тринкет прямо сейчас. Потому что, ну, это не очень правильно, но я это сделаю. По-хорошему, но его нужно менять попозже. То есть в минуте на 10-15. Вот. Ну, я пожадничаю немножечко. Мне можно. Я дрейвен. Блин, вот это был хороший мув с ее стороны, но это было просто анлаки. То есть вот это просто анлаки. То есть чувак сделал все правильно. Он флеш за это отдал, но задумка его была правильной. Сейчас объясню почему. Лисин поехал контржанглить. Ему нужно продолжать контржанглить это дело. То есть он как-никак как вроде что-то там хорошее сделал. Вот. Ему нужно это продолжать. При этом сам Лисин, наверное, вардики не факт, что купит. Вот. А если купит, то не факт, что он их сможет поставить. Блин, вот я не знаю, что он сейчас сделал, поэтому я буду просто фармить. Вот, но, типа, решение, которое я сейчас принял саппорт, но было очень хорошим. Вот. То, что его там поймали, это, ну, анлаки. Немножко не повезло, да, Элис подошла вовремя. А так все он хорошо сделал. О, я телегу могу пропустить. Хорошо, что не пропустил. Виктора ганкнули. Сейчас нас могут ганкнуть. Там таймеры бафа, там позиции, там все. Поэтому я вот этих крипов даже пропущу, я не хочу подставляться. У меня нету этого тринкета. Вот. И я подставляться не хочу сейчас под Леону. Это потенциальный ганг. Там, если с флеша будет это все дело, то будет все плохо очень. 
Хотя то, что я спокойно фармлю, вот, а типа Калиста тоже, но для меня это выгоднее, я Дрейвен, мне выгоднее просто фармить. Потому что я получу с этого стаки, если в итоге после этого всего я получу Келецкий какой-нибудь халявный. Вот как сейчас, например. Блин, мне так нужен этот килл. Отлично. Спасибо, ребят. Я вас люблю. Первый килл, ладно, там на Калиста обязательно надо было убивать любыми средствами. Вот второй килл, хорошо, что мне отдали, сделали его. Блин, молодцы. И рад. Это мне полностью обналичило пассивку, я получил с пассивки овер дофига денег. Даже, наверное, останусь и пофарм немножко еще. Это типа риски, но я стал, даже если умру, я стаки не мало стаков типа. Блин, я так хочу. Блин, нет, слушай. Тогда я Даран продам, ладно. Я очень хочу БФ. -ку. Ой, БФ, БТшку с бэка. Вот это мне повезло. Это лак. Ладно, продам Даран, плевать. Слишком хорошо, слишком много мне это даст. Вот. Я люблю покупать первым БТшку, потому что это продолжение сноубола. Очень сильное продолжение сноубола. То есть они меня теперь вообще никогда убить просто так не смогут, потому что у Калиста, скорее всего, тоже будет full life steel build, но это Калиста. Вот. Что там про инжам? Блин, я просто так не могу пойти. Мне хочется, типа, туда пойти, потому что в чистом поле мы с Жанной сильнее, чем они. Вот, но я не могу. О, Келецкий подъехал. Че, получи топором по лицу, а? Ну все, ребят, для вас линия закончилась. Это, это вот первый, когда Блатерстер покупаешь первым. Вот, обычно лейнится с чуваками уже очень трудно. То есть даже да, я продал Даран, но это все равно Ворф. Это у меня куча АД, у меня куча бафа с топора. Вот, я просто буду передамаживать это дело. То есть вот это дамаг, да? Спасибо русскому серверу. У меня дал русский сервер возможность поиграть на Дрейвене. Потому что здесь мне наплевать вообще на абсолютно на все. Вот, тут у меня Дрейвен. Опа. Нужно перефлешить, нужно перефлешить. Отлично. Немножечко, немножечко слопи это все получилось, но в итоге, типа, хорошо. Не задолжил чарм, естественно, здесь умру. Ну, ладненько. Второй, второй БФ. Спасибо, Чкоб наличил, это хорошо. Сколько я уже получил? 780. Ну, неплохо, то есть я вот этой пассивкой получил себе криточек. То есть да, я там умер, обидно, но опять-таки все, все упирается в пассивку. То есть в стаке. Там я стаки обналичил, это главное. Но вообще разыграл тот момент на боте дерьмово. Вот реально дерьмово. То есть я там неправильно тринкет заебзал, я там немножко неправильно автоатаковал, я там ульту неправильно кинул. То есть много там ошибок сделал механических. Их может быть не видно, ну или плохо видно, но их там было, и их там было много. Пойдет куха и мертвая будет. А, даже так. 
Опять-таки я буду продолжать фармить бот. То есть, по-хорошему, мне нужно уже давно перестать это делать, но... Нет, ребят, как-нибудь попозже. Вообще, я когда ботинки на фарме, тогда я, наверное, перестану сидеть на боте. Ну да, сейчас вот сломаю башенку, пэкнусь и возьму сапоги. Сапоги очень важны. Вообще, я знаю, что многие не собирают на дрейва на этот э, атак спид. Так вот, я собираю, причем достаточно рано. Мне кажется, что он нужен ему. Типа топоры ловить становится сложнее гораздо, но мне кажется, что атак спид нужен. Но... Ну да, вот он нужен, мне кажется, реально. То есть я вот сейчас, наверное, даже что-нибудь подобное атак спид я возьму. Посмотрим. Теперь нам нужно дракона по контесте, мы, в принципе, можем... То, что там мы сильные. Давайте дракона. Блин, я сейчас опасно пошел, но хорошо, что меня никто за это не наказал. Но пошел, пошел типа, тут опасно. А, вон на меди они. Тут тонкий момент, надо обойти вот так вот сзади обязательно, потому что если вон там пойду, там могут меня подцепить очень агрессивно, но типа они разошлись, да, команды разошлись, но по-хорошему я сделал правильно, потому что в наглую там обходить нельзя. Обычно за такое наказывают. Так, это он засмайтил. Блин, ну ладненько. Забрали дракона, в принципе, почти халяново разошлись. Неплохо. Отлично. Я попал. В смысле, поймал чарм лицом, да, за то, что топор такой. Да, за то, что типа топор решил подобрать, ну да ладно. Сейчас я хорошо реализовал Дрейвана. Да не, давай возьмем. Халява же. Да, вот сейчас уже уйти надо, но эта штука халявная была. Хочу проверить бафчик. Походу тут есть. Нет, нету. Ладно, тогда побежали просто отсюда. Они не знают, что я здесь, а Виктор бежит. Блин, я хочу инфин нафармить. Типа надо на мид идти, но хочу инфин. Инфин уже почти есть. Ну да. Блин, ребят. Там все умрут. Отчасти из-за меня даже. Это вот спорное дело, типа то, что я остался на боте пофармить. Ну, по-хорошему, да, но с другой стороны, они там уже сдохли. То есть они уже глупо сделали, они могли не драться. То есть, ну, 
Это называется на самом деле не просто ошибки, это называется мискоммуникейшн. Вот, обычный банальный мискоммуникейшн. Ой, это -то очень лаки было. <laughs> это просто мискоммуникейшн. То есть команда хочет одно, а типа чуваки, чувак кто-то один, допустим, да, или там другие пол команды делают другое. Ну, стандартное солокушное дерьмо. Главное... То, что нужно сделать, вот как мне кажется, нужно просто включить терпение. То есть вот не, не думать, что типа мы там подеремся на пофиг, и мы сможем подраться на пофиг, да? Блин, я так хотел-то задержать. Обязательно бочку ваншотнуть. А где мне команда, лол? То есть они вообще меня не прикрыли, ну типа они вообще не зафоловили ничего, не знаю, такую хрень сейчас отварили, ладно. Ну это да, это было очень тупо, типа они как-то вот такую хрень сделали. То есть я стоял вроде как более-менее безопасный, словил чарм Ари, да, один, но это нормально было. И вот мне там больше никто ничем не, не кинул, кроме этого чарма несчастного. То началась полная хрень. А если бы я был на боте и фармил бы бот, я бы сейчас был бы с голдишкой. Это тоже противоречивое говно. Я с другой стороны, что мы там делали, я не знаю. Ладно, пошел снова фармить. Вот, хочу фантомчик. На самом деле, ДПС фантома с драйвом очень сильно повышается. Ну вот сейчас нужно тут уйти, просто уйти, просто посмотреть на карту, понять, что понтон на меде, без ульты, что я на боте и что я к ним даже не думаю идти. Просто включить терпение и отойти. Все будет прекрасно. Ой, очень онлайки топор уронил. А я там еще умер, пассивку не обналичив, блин, это плохо. Но, в принципе, мне уже все хорошо по деньгам, мне уже нет смысла прям так париться из пассивки. Ну, они на шоро делают рели. Ладно, ульта нормально попала, они от на шоро отойдут, и теперь главное опять-таки самим херней заниматься и просто крупнуться на меде. И, и забрать вот это вот в пятером. То есть вот сейчас просто в пятером надо пойти и все, и не мучиться. То есть не драться, ничего, просто вот он гиб халява. Они там будут пока дурью маяться, мы его забрать можем. То есть они хотят навязывать файты, ну ладно. Ну типа я не хочу навязывать эти файты, я хочу гиб забрать. В итоге они там сдохли. Ладно. Ну, если это дело, забрали ингиб. И дракон, и бот, ну... Лучше дракона, бот рискованно. Ну, то, что там произошло, опять-таки, стандартное сулкушное говно. То есть, кто-то принимает более адекватное решение, кто-то менее. Но самое главное, это вот просто включить терпение и... Не делать глупости раньше времени, и все. Там у этой колисты. Блин, 5 киллов. Откуда у нее 5 киллов? Кто ее так раз видел? Сейчас надо еще мячи купить, потому что ЛВ по-любому будет. Еще, наверное, куплю что-нибудь дефенсное. Я вот думаю, Deadmond's Plate взять, он будет прикольным, наверное. Посмотрим. Либо кварды, кварды очень хороши на драйве. Сейчас надо бы тогда на топ по логике пойти. Вот это просто мега анлаки. Это мне флешить надо, и мне очень нужен протект вообще. Что угодно у Джанны, просто там любой протект мне очень там нужен был. Ну, типа, я глупо сделал, да, я поставился. Ребята, вы не убьете никого. 
Антону Белухта. Блин, Антон молодец. Я думал, что он умрет. Он не умер. Он красавчик. Ну, вот, типа, меня наказали за пик Дрейва, но вот сейчас в том файте просто очень хорошо. То есть я бегал, ловил топоры. Ари просто кинула чар в то место, куда должен был упасть топор, и я за это сдох. При том, что я еще и флеш потерял. Вот. Типичная гадость, что там по армору? Но только у Леона есть армор. Не, пока не буду, пока фантомчик, потом после фантомчика. Будет ЛВ. Опять же, я сдох там пассивку, типа нету. К нам выехали. ГП бот. Блин, я просто хочу прокнуть топор. <смех> да, мы много. ГПТ пается. Блин, опять поймал тот саный чарм. Опять меня Жанна не, не улетит и не протектит. Ну, вернее, там был Жанна, но как это был. Понятно, куда. А, хорошо, что мы хоть... Вернее, я нашел каким-то раком забрал. Что вообще хорошо, конечно. Нет, нет, я все неправильно делаю. Где QSS? Я беру QSS прямо сейчас. Даже если потребуется мечик, продам. Я уже третий раз умираю от Чармари. Потому что нет QSS. -а. Я продам этот мечик. Возьму QSS. Он слишком важен. А сейчас я бы не пошел на, на топ, я бы пошел на бот. Но бот нужнее. И причем можно либо сразу его доделать, либо так оставить QSS. Посмотрим, как пойдет. Попал. Он не уходит. Эта сторона должна быть... Ну, как сторона. Это должна быть башня и прессинг стороны. А, топоры кончились. Заблочило телом кто-то там этот э, чарм. Все стало хорошо сразу. АКП ломает топ. Охренеть. Как бронзовая катка опять начинается. Топорик. То есть мы за это инги потеряли, потому что нас стопер не пэкнулся за ГП. Потому что, блин, ГП за сплит пушил, ему команда дала за сплит пушить. Ой, какой позор, ребята. Какой позор. Ладно, я бэкать не буду, я сейчас отпушу немножечко и типа соло дракона возьму. Я с ней не буду, там сейчас подкрепление подойдет Он Леонов, если подъедет, у меня еще КСС нет 
Я там умереть могу за это дерьмо. Есть у меня фантом, да, у меня есть фантом. Он должен всегда оставаться на топе и типа либо с ульты полетать, либо с телепорт. Что по-другому это никак не получится сделать. Я не знаю, как можно быть таким чуваком на топчане, типа, который просто берет инги поддает. Потому что, судя по всему, он может с кп один в один драться. Ну, вообще, да, вообще вроде как может. Не знаю. Ну, а ГП не будет дураком, сейчас пойдет по боту. Вообще, я думаю, даже вообще, наверное, не покупать ЛВ. У меня и так дэмэджа полно, и без ЛВ мне очень нужен дефарт какой-нибудь будет, помимо КСС. А КСС считается как дефарт. Там все мид они. мы просто так башню отдали, да? Я сейчас не стал нажимать КСС, потому что сейчас у меня ничего не полетело вместе КСС. -а. Сейчас меня тупо нормально запротектили и запилили. Спасибо, ребята. Кому-то надо дефать топ, естественно. Жанна. Блин, ну ты умрешь. Саппорт мой будет жить. То есть, даже без этого, без топора, дамаг хороший у меня. Из-за фантомчика. Не, я бэкну. Это риски. Я понимаю, что это риски, поэтому не буду. Там надо туда свалить, потому что если там сейчас умрут, то это на шор. Давать на шара нельзя. Так, у меня есть флеш, есть QSS. В принципе, все хорошо, опа. Надо на шара идти, действительно. Если же она есть хамгварды, она успеет прилететь к нашору. у них я буду команду ждать я первый кто не пойду они сейчас туда кинутся типа вперед вот вам вижен хороший вижен я заласхитил бочку Так, это съехала дурочка. Все равно топор мой прилетел царский. Там, да, там Кикулисин был хороший очень. Нам выиграл, по сути, этот файт. 
Ну, еще то, что Леона, типа, кинула в меня эту ульту, а я ее закуэсэсил и все. То есть, а так ГГ. Из Лосхитл там много бочек ГП. Конечно, типа, с одной стороны, это дэмэдж не было, да, потому что Лосхитл бочек не, типа, не дают дамаги. Вот. Зато, типа, ГП тоже дамаг не нанес. ГГ. 